അസ്സലാം വലൈക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി എന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോ എന്റെ ചാനൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു പൊറാട്ടിന്റെ റെസിപ്പിയാണ് പൊറാട്ടയും ചിക്കൻ കറിയും ചിക്കന് വരട്ട് രൂപത്തിൽ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ പൊറാട്ട എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹോട്ടലിന്റെ രൂപാവൂലെ മനസ്സിൽ വരിക അപ്പോ ഹോട്ടലിൽ മാത്രല്ല നമുക്ക് വീട്ടിലും പൊറാട്ട തയ്യാറാക്കാം അപ്പൊ അതിക്ക് എന്തൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് വേണ്ടത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കണേ എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം വളരെ രുചികരമായ പൊറാട്ടയും ചിക്കൻ കറിയും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നേ നോക്കാം അപ്പൊ ആദ്യം തയ്യാറാക്കുന്നത് ഞാൻ പൊറാട്ടക്കുള്ള മാവാണ് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാല് ഒരു കിലോ മൈദപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ആവശ്യത്തിലുള്ള ഉപ്പും രണ്ട് മുട്ടയും പിന്നെ കുറച്ച് ഓയിൽ വേണം അത് ഏത് ഓയിലായാലും കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏത് വെളിച്ചെണ്ണ ആയാലും പാം ഓയിൽ ആയാലും ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളവും വെള്ളം നോർമൽ വാട്ടർ ആണ് അത് ചൂടാക്കൊന്നും വേണ്ട നമ്മൾ സാധാ പച്ചവെള്ളം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് തയ്യാറാക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പാചകം ഉപ്പും ചെറുതിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മുട്ടയും പൊട്ടിച്ച് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം അതിൻ്റെ കൂടെ കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചുങ്ങാണ്ട് അത് പാകത്തിന് കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ അരിപ്പൊടി മാതിരി അല്ല മൈദപ്പൊടി കുഴക്കാൻ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷെ എന്നാലും കഴിയണ പോലെ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയണ പോലെ അത് കുഴച്ചെടുക്കുക എത്രത്തോളം കുഴക്കണോ അത്രത്തോളം നമ്മളെ പൊറാട്ട സോഫ്റ്റായി വരും അപ്പോൾ നല്ലോണം കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ എൻ്റെ പരമാവധി ഞാൻ അത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒട്ടിപ്പോവും അപ്പം ആദ്യം കുറച്ച് എണ്ണ തറയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് അതൊന്ന് ആകെ കുറച്ച് സ്ഥലത്ത് കൂടെ അങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് വേണം മാവ് അതിൽ വെക്കാൻ പിന്നെ ആ മാവും മീൻ കുറച്ച് എണ്ണ ആക്കി കൊടുക്കണം ഒരു ചുരുങ്ങിയത് ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും ഇതിങ്ങനെ റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം കേട്ടോ അതിൻ്റെ പുറത്ത് ഒരു മുണ്ട് തോർത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് നനച്ചിടണം അല്ലെങ്കിൽ പൊടി ഉണങ്ങി പോവും മാവ് ഉണങ്ങാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം ഇതിങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്കിനി ചിക്കൻ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ചിക്കൻ റെഡിയാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ അതിനുള്ള ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെക്കുകയാണ് ഞാൻ ഞാൻ മൂന്ന് സവാള അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എനിക്ക് ആവശ്യത്തിലുള്ള വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കുറച്ച് ഒഴിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇനി അതിലേക്കുള്ള ഉപ്പ് ഇടണം ഉപ്പ് നമുക്ക് ചിക്കനിക്കുള്ള ഉപ്പും കൂടെ നമുക്ക് ഇതേക്ക് ഉള്ളിക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ചിക്കന് ഞാൻ രണ്ട് കിലോ ചിക്കനാണ് കറി വെക്കണത് അപ്പോൾ അതിനേക്കുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ് സവാളി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സവാള പെട്ടെന്ന് വയന്ന് കിട്ടും എന്നാണ് പറയുന്നേക്കണേ അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ലോണം ഉപ്പിട്ട് നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ട് ശരിയാക്കി വെച്ചാൽ മതി ഇനി അതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കണം ചെറു തീയിൽ ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാം നമുക്ക് അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് വയന്ന് കിട്ടണം ഉള്ളി അപ്പോൾ ഉള്ളി നന്നായിട്ട് വയന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്തിന് നമ്മൾ ഇതിലേക്കുള്ള ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ പച്ച മൂന്ന് പച്ചമുളകും കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളിയും കുറച്ച് ചെറിയുള്ളിയും ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുത്ത് ഞാൻ ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ഇനി അതിൻ്റെ പച്ചമണം പോണവരെ അത് നന്നായിട്ട് അതിലിട്ട് ഇളക്കി ഉപയോഗിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം അതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ച വേവിക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അതൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് നല്ലവണ്ണം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് മണമൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്കുള്ള മസാലപ്പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ജീരകപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ജീരകപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി
മല്ലിപ്പൊടി കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ പിന്നെ അതിലേക്ക് ഞാൻ തക്കാളി ചേർത്തിട്ടില്ല അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും തക്കാളി മനഃപൂർവ്വം ചേർക്കാത്തതാണ് ചിക്കൻ കറിയിൽ തക്കാളി ഒഴിവാക്കിയാണ്ടൊന്നും ഉണ്ടാക്കി നോക്കൊണ്ട് ടേസ്റ്റ് കൂടുകയേ ചെയ്യുള്ളൂ ടേസ്റ്റ് കുറയൂല അപ്പോൾ തക്കാളി ഇടാതെയാണ് ഞാൻ ഈ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ മസാല ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പുരട്ടിയെടുക്കണം എല്ലാ കഷ്ണത്തും ഈ മസാല ആവുന്ന രൂപത്തിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പം നന്നായിട്ട് ഞാൻ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അടി പിടിക്കണി കിണീനാണ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചുകൊണ്ട് അത് എല്ലായിടത്തും കൂടി എത്തുന്ന രൂപത്തിൽ അത് ഒന്നും കൂടി നിളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിത് ചെറു തീയിൽ കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് വെക്കണം ആ ചിക്കലിലുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങി വരണം അപ്പോൾ ചെറു തീയിൽ കുറച്ച് സമയം അടച്ച് വെച്ചൊന്ന് വേവിക്കുക ഇനി ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മളെ പൊറാട്ട റെഡിയാക്കി എടുക്കാം നമ്മൾ മാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അത് അതിന് എടുത്തുങ്ങാണ്ട് കുഴച്ച് അതൊന്ന് നീർത്തി എടുക്കുക ഓരോ ഉരുളാക്കണ രൂപത്തിൽ പീസ് പീസ് ആക്കാനുള്ള വലിപ്പത്തിൽ നമ്മൾ നീട്ടി എടുക്കണം അപ്പോൾ എണ്ണ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൈമ ഒട്ടൊന്നും ചെയ്യൂല പിന്നെ അത് ഓരോ പീസ് പീസ് ആക്കി എടുക്കുക അത് എത്രത്തോളം മാവുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ചാണ് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കിലോ പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആറ് പീസ് ആക്കാനുണ്ട് ഇനി അത് നമുക്ക് ഓരോ പീസ് മാറ്റി വെക്കണം അപ്പോൾ അത് തറയിൽ ഒട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെയും കുറച്ച് എണ്ണ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി എല്ലാ ഉരുളകളും അവൾക്കൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചുകൊടുക്കാം ഇനി നമ്മളിത് പരത്താൻ പോവാണ് അപ്പോൾ പൊറാട്ട അടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ പൊറാട്ട അടി എന്താണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് എന്ത് കാര്യവും പ്രാക്ടീസ് പോലെയാണല്ലോ നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ പോലെ അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താലേ എന്ത് കാര്യവും ശരിയാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് വീശാനൊന്നും കഴിയൂല എന്നാലും നമ്മൾ ചെയ്ത് ചെയ്ത് പഠിക്കണം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് വീശാന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ കുറച്ച് ആദ്യം ഒന്ന് എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ട് ഒന്ന് പരത്തിയിട്ട് നമ്മളെ വലത്തെ കൈ മേലെ ഇടത്തെ കൈ തായി വരുന്ന രൂപത്തിൽ പിടിച്ചുങ്ങാണ്ട് ഇതുപോലെ എടുത്തിങ്ങനെ മിന്നിയാൽ മതി അങ്ങനെ റോൾ ചെയ്ത് റോൾ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കൊടുന്ന് മിന്നണം അപ്പോൾ ഏകദേശം റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് കുറച്ച് കീറിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ ഇനി ഇത് ചുറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ കീറലൊക്കെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പെടും അപ്പോൾ കീറിയാലും നിങ്ങൾ വിഷയാക്കണ്ട ഇനി അത് ഞാൻ രണ്ട് പീസ് ആക്കുകയാണ് രണ്ട് പൊറാട്ട ഒക്കെ ഉള്ളതാക്കുകയാണ് ഇനി അത് അങ്ങനെ ഒരു എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഒരു എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ തല പിടിച്ചുങ്ങാണ്ട് കുറച്ച് ചുരുട്ടിയെടുത്ത് അതിനെ ചുറ്റോറ് അങ്ങനെ ചുറ്റി ചുറ്റി കൊണ്ടുവരാണ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ അങ്ങനെ കൊടുന്ന് ലാസ്റ്റ് അതിൻ്റെ തലപ്പ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുക ചെയ്യുക അതിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് അവർക്ക് മടക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ മറ്റേതും ചെയ്യണം അപ്പം രണ്ടാമത്തും ഞാൻ അങ്ങനെ ചുറ്റിയെടുക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ തല കുറച്ചൊന്ന് നമുക്ക് ചുറ്റിയിട്ട് അതിൻ്റെ ചുറ്റോറ് ചുറ്റിയെടുത്താൽ മതി അതിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് മടക്കി വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ നല്ലോണം ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇനി വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി വരണം അപ്പോൾ തന്നെ ചിക്കൻ വേവും ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ ചിക്കന് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് അതിൽ ഉപ്പോ മുളക് എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടോന്നൊക്കെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ടുകൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ പൊറാട്ടനെ മാവ് ഫുള്ളായിട്ട് അങ്ങനെ ചുറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ മൊത്തമൊരു പത്ത് പതിനേഴ് പൊറാട്ടോളം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു കിലോ കൊണ്ട് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പൊറാട്ടയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് കണക്ക് പിന്നെ ഞാൻ പൊറാട്ട ചൂടുകയാണ് ഉള്ള കല്ല് ഞാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഹോട്ടലിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ പൊറാട്ട കല്ലാവും അത് നാം ഇങ്ങനെ വലിയ അടുപ്പ് അടുപ്പിൽ വെച്ച് അഞ്ചും ആറും പൊറാട്ടയൊക്കെ ഒരുമിച്ച് ചുട്ടെടുക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ സ്റ്റൗമ്മ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയൂല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെറിയൊരു പാനാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതിലാണ് ഞാൻ ചുട്ടെടുക്കുന്നത് പിന്നെ പാ പൊറാട
ഇതിൻ്റെ മുകളിലും കുറച്ച് എണ്ണ ആക്കി കൊടുക്കുക അങ്ങനെ നമ്മൾ പൊറാട്ട ചൂടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് മേഘ ചെറുതായിട്ട് ഓരോ കുമ്മളങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരുന്ന കാണുന്നുണ്ടാവും അതൊക്കെ നമ്മൾ സാധാ ചപ്പാത്തിയും പത്തിരി ഒക്കെ ചൂടിൻ്റെ പോലെ തന്നെയാണ് ചൂടായ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ സമയത്തൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം തിരിച്ചും മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തും കണ്ടത് നല്ലപോലെ വേവിച്ചെടുക്കണം നല്ല ചൂടിൽ തന്നെ വേണം പൊറാട്ട വേവിച്ചെടുക്കാൻ കേട്ടോ തീ കുറച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൊറാട്ട വേവല്ല ചെയ്യുക ഉണങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നല്ല ചൂടിൽ തിരിച്ചും മറിച്ചിട്ടും കണ്ടാണ് വേവിക്കുക രണ്ട് ഭാഗം ഒരുപോലെ വേവിച്ചെടുക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് പരത്തുമ്പോൾ തോന്നുമ്പോൾ തീരെ കാനല്ല എന്നൊക്കെ തോന്നും പക്ഷേ വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ പൊറാട്ട നല്ല കാനുണ്ടാവും നമ്മളെ ചിക്കൻ കറി കൂടെ റെഡി ആയി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് എല്ലാ പൊറാട്ടയും ഇതുപോലെ ചുട്ടെടുക്കുക ചിക്കൻ കറി റെഡി ആകുമ്പോൾ തന്നെ പൊറാട്ടൊക്കെ ചൂടൽ കഴിയും രണ്ടും ഒരുമിച്ച് റെഡി ആവും അപ്പം അങ്ങനെ പത്തിരി പൊറാട്ട ഞാൻ ഇവിടെ ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇടയിൽ കൂടെ പത്തിരി എന്നൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കുന്ന സംഭവം പത്തിരിയല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ വേ പേച്ചു പോവുകയാണ് അപ്പോൾ പൊറാട്ട എടുത്ത് ചുട്ടാക്ക പിന്നെയുള്ളൊരു ഇത് ഇതാണ് പൊറാട്ട അടിച്ചെടുക്കണം ഇതുപോലെ നല്ലോണം അടിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നാലേ അത് ലെയറ് ലെയറായിട്ട് വേറിട്ടിട്ട് വരുള്ളൂ പൊറാട്ട അടിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന അതാണ് നമ്മളെ പൊറാട്ട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെയാണ് പൊറാട്ട ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും കണ്ടില്ലേ വളരെ സിമ്പിളാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് പൊറാട്ട ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇനി ആരും പൊറാട്ട വാങ്ങാൻ കടയ്ക്ക് ഹോട്ടലിലേക്ക് പോകരുത് സ്വന്തം ഒന്നും ഉണ്ടാക്കി പഠിക്കണം നമ്മൾ ചിക്കൻ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്കുള്ള മല്ലിയില കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് വേപ്പിൻ്റെ ഇല ഉണ്ടെങ്കിൽ വേപ്പിൻ്റെ ഇല ഇട്ട് കൊടുക്കട്ടോ അപ്പോൾ പൊറാട്ട ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലാണ് എല്ലാം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫുള്ള് പൊറാട്ട ചുടലും അടിക്കലും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു അവസാനത്തെ അടിയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ലാസ്റ്റ് പൊറാട്ടയാണ് വളരെ കുറച്ച് സമയം മതി നമുക്ക് ആ മാവ് റെഡി ആവാൻ കുറച്ച് സമയം റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നമുള്ളൂ ബാക്കി ഒരു കുഴപ്പമില്ല അപ്പം നമ്മൾ കറി റെഡി ആക്കണ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതൊക്കെ റെഡി ആക്കി എടുക്കാം നമ്മളെ രുചികരമായ പൊറാട്ടയും ചിക്കൻ കറിയും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ തന്നെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലൊരു രസമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി സ്വയം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ ഓക്കെ താങ്ക് യു അസ്സാം വലൈക്കും